ባሁኑ ወቅት የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ 19 ባለም አቀፍ የህብረት ሰብስጋት ሆኖ ከተወጀ ቆይቷል እንግዲህ በሽታውም ለበርካታ ሰዎች ምክንያት ህመምና ሞት ምክንያት ሆኗል በሀገራችን በኢትዮጵያም በሽታው የተያዘ መጀመሪያው ሰው ከተረጋገጠበት ለጀምሮ እስካሁን ድረስ ዛሬ በበረው በ24 ሰዓት በተደረገው 447 ሰዎች ምርመራ ከተገኙት 8 ሰዎች ጨምሮ በሀገራችን የኮቪድ 19 የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 82 የተደረሰና ለ3 ሰዎች ደግሞ ሞት ምክንያት መሆኑ ይታወቃል የኮሮና ቫይረስ በሽታ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ የበሽታ አይነት ሲሆን የሚተላለፈውም ከአፍ ወይም ከአፍንጫ በሚወጡ እርጥበት አዘል ብናኞች አማካኝነት ነው ይህ የብዙ ቫይረሶች ዝርያ በተሰብ ሲሆን በእንሳትና በሰው ላይ የሚከሰት በሽታ አይነትም ነው የተወሰነው የቫይረስ ዝርያ የኮሮና ቫይረስ በተሰቦች ውስጥ ማለት ነው እንሳትን ብቻ የሚያጠቃ ሲሆን የዚህ አይነት የቫይረስ ዝርያ በቀላሉ ከእንሳት ወደ ሰው ሊተላለፍ የሚችል ነው አብዛኛው የኮሮና ቫይረስ በሽታ የሚተላለፈው ከሰው ወደ ሰው ሲሆን በተለይ አሁን የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ባለም አቀፍ ደረጃ የተስፋፋው በዋነኛነት ከሰው ወደ ሰው በሚተላለፍበት መንገድ ነው የዓለም ጤና ድርጅት እና የዓለም እንስሳት ጤና ጥበቃ ድርጅት እንደሚያስረዱት በሽታው ሰዓትን እንደሚይዝና ወደ ሰውም የመተላለፍ እድል ስለሚኖረው ከእንስሳት ጋር ያለንን ቅርብ ንክኪና ግንኙነት በተመለከተ መጠንቀቅ እንዳለብን ያሳስባል በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች እንስሳትን በበሽታው ከተያዙ ሰዎች ጋር የቅርብ ግንኙነት ያላቸው መሆኑን የዓለም የእንስሳት ጤና ጥበቃ ድርጅት የሚያስረዳ ሲሆን በዚሁ መረጃ መሰረትም በበሽታው ከሚጠቁት እንስሳት መካከል በእስያና በአፍሪካ የሚገኙ የድመት አይነቶች የሌሊት ወፍ ውሻ የቤት ድመት ነብር እንደሚገኙበት ያሳውቃል ስለዚህ በአጠቃላይ ከእንስሳት ጋር በመናደርገው ንክኪና ቀረረብ እንደዚሁም በአጠቃላይ በበዓል ወቅት በኮሮና ቫይረስ በሽታ ዙሪያ መደረግ ከሚገበ የሚገባቸው ዋና ዋና ጥንቃቄዎች በተመለከተ የተወሰኑ ነገሮችን አቀርባለሁ በአንኛነት በተለይ በበሽታው በኮሮና ቫይረስ በሽታ የተያዙ ወይም የተጠረጠሩ ሰዎች ከእንስሳት ጋር የሚኖራቸው ቅርብ ንክኪ ማቆም ይኖርባቸዋል የቤት እንስሳትን እንክብካቤ ስናደርግ አስፈላጊውን ንጽህና መጠበቅ ማለትም እንስሳት ከመንካታችን በፊትና በኋላ የእንስሳትን ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊትና በኋላ እጃችንን በተደጋጋሚ በውሃና በሳውና መታጠብ እንደዚሁም አይን አፍንጫችን እና አፍን በእጅ አለመንካት ያስፈልጋል ያልበሰሉ የውተት እና የስጋት ዋጾ ምግቦችን ዓለም መመገብና ሁሉን ምግብ አብስሎ መመገብ አስፈላጊ ነው ለምግብነት የማይወሉ የእንስሳት እርድ ውጤቶችን እንደ አጥንት ደም ቆዳ የመሳሰሉት እንደሞት በመናስወግድበት ጊዜ አስፈላጊው ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል የእርድ የሚያከናውኑ ሰዎችም በተለይ በገበያ ቦታ የእንስሳት ጤና ምርመራ የሚያደርጉም ሀኪሞች የእንስሳት ሀኪሞች የገበያ ሰራተኞች አስፈላጊውን የግል ንጽህና መጠቀም መጠበቅ ያስፈልጋቸዋል በመታጠብ በውሃና በሳሙና እንደዚሁም በጀርማ ጥፊ ሳይንታይዘሮች መጠቀም አስፈላጊ ነው እርድ የሚያከናውኑ ባለሙያዎችም የሚለብሷቸው ልብሶች በተቻለ መጠን በተቻለ መጠን የጅግላብን በመጠቀም ከእርድ በኋላ ምጅና እጃቸውን በውሃና በሳሙና መታጠብ ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ንቃዎችንም በወቅቱ ማጽዳት አስፈላጊ ነው የእንሳት ክምና ባለሙያዎችም በገበያ ውስጥ በእንሳት ጤንነት ላይ ያልተለመደ ክስተት ካጋጠሙና ካገኙ በተለይ ይሄን ለሚመለከተው ባለስልጣን የግብርና ሚኒስቴር ቶሎ ሪፖርት ማድረግ ያስፈልጋል የሞቱ እንሳትን በጥንቃቄ ማስወገድ ያስፈልጋል እንግዲህ በገበያ ላይም ግብይት ስናደርግ በዋነኛነት ገበያውን ንግዱን ንግዱ ላይ ተሰማሩትም ሰዎች ይሁን ገበያው ላይ ግብይት የሚያደርጉት ሰዎች ከሌላው ሰዎች ጋር ያለንን ርቀት በተቻለ መጠን ርቀታችንን መጠበቅ በግብይት ወቅት ደግሞ በርካታ ሰው የሚኖርባቸው አካባቢዎች እንደመሆናቸው መጠን ፊታችንን በተለይ አፍና ፍንጫችንን በጨርቅ ማስክ ወይም በስካርፎች መሸፈን አስፈላጊ ይሆናል የመጨረሻ ማንሳት መፈልገው በበርካታ ሰዎች የዚ የእንሳት ተዋጾን መመገብ በተለይ ከእንቁላል ወተት እና ሌሎች የስጋ የዶሮና ሌሎች የስጋ ተዋጾችን መመገብ ለዚህ በሽታ ያጋልጣል የሚል ስጋት እንዳለ አንድ አንድ ጊዜ ይነገራል እነዚህ የእንሳት ተዋጾች ጥንቃቄዎችን የሚገባ ከላይ ተቀስናቸው ጥንቃቄዎችን በሚገባ በመተግበር በንጽህና አስፈላጊውን 
የማብሰል ሁኔታ አድርጎ መመገብ ለጤናም ደሞ ለሰው ልጅ ማስፈላጊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይህ ጥንቃቄዎች ተደርጎ እስከ ተመገብን ድረስ እነዚህን ያንሳ ተዋጾች መመገብ ለበሽታው የማያጋልጥ መሆኑን በዚሁ ያሳሰብኩ አስፈላጊው ንጽህና በመጠበቅ በማብሰል እነዚህን ለሰው ልጅ አስፈላጊ ሆኑ የምግብ አይነቶችን መጠቀም በተለይ ለልጆችም አስፈላጊ ከመሆናቸው አቋያ እነዚህን መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ በደም ማስመር ፈልጋለሁ ስለዚህ እነዚህን ጥንቃቄዎች ያደረግን እንግዲህ በአሉን ስናከብር በተቻለ መጠን የደስታ ጊዜ እንዲሆንልን ለማድረግ ጥንቃቄው በጣም ወሳኝ በመሆኑ ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት መቆጠብ በተቻለ መጠን በቤት ውስጥ እና ምን ተቀማቸውንም ለዚህ በአል ምን ምን ፈልጋቸውን ግብይቶችንም በተቻለ መጠን በመመጠን እንቅስቃሴዎቻችንን እንገድበን እኛ ምን ነው ስለው ጥንቃቄ ለራሳችን ለቤተሰባችን ለማህበረሰባችን ትልቅ አስተዋጽኦ ስለሚኖረው አሁንም ይሄንን ማድረግ እንድንቀጥል መልካሚ ባልጊዜም እንዲሆንልን እየተመኘው ይሄንን አስተላልፋለሁ